Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Neguin Willamper. É, em alguns momentos, em alguns minutos, estaremos entrando com o Dr. Davi Spielmann. Vamos lá, tio. Bom, primeiramente, pessoal, olha o Davi aí, na área. Sim, bem, Rafael. Tudo bem, Davi? Me ouvindo bem? Muito bem, tranquilo. Boa noite aí. Boa noite. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite de estarmos juntos aqui essa noite com, com os colegas que seguem o Ilamper. É, primeiramente, quero aqui, antes da gente começar externar meus sentimentos de respeito a o momento que a gente está vivendo né, no Brasil. Certamente os colegas que estão assistindo aí têm ou um amigo, ou um parente próximo, ou um conhecido que foi acometido pela Covid. Então, em, em é, situação de respeito, gostaria de, antes de começar qualquer apresentação, dizer que é, o Instituto Ilamper está junto com os colegas, junto com as pessoas que estão assistindo e com todos que estão sofrendo desse período, nesse momento difícil né, do nosso país. É... E a gente já vai aqui introduzindo alguma coisa, tem os colegas que estão entrando, é... vários colegas entrando aqui, curtindo a gente. Em alguns momentos, em alguns segundos, a gente vai estar conversando com o meu colega, é, amigo, doutor Davi, é, nos que, que nos dá muito, muita satisfação de estar com ele. É, quando a gente criou o Instituto, o Ilamper, é, a primeira pessoa com quem eu convidei disse que contaria numa live profunda, é, é, futura Seria o Davi, o Davi de pronto aceitou naquela época e chegou o momento hoje de a gente conversar com ele. E a gente vai conversar num tema em que o Davi é expert. Antes de falar sobre isso, é, vou começar a apresentar o Davi aqui. Né? O Davi é, um, é médico, <risos> intensivista, foi chefe do hospital, da terapia intensiva do Hospital Miguel Couto onde eu atualmente sou chefe da anestesia durante 12 anos ou 13 anos, de 2001 a 2013, é, tenente coronel do médico da reserva do Corpo de Bombeiros, é, membro do Conselho Médico e Federação Internacional de Salvamento Aquático, sócio fundador, ex-presidente e atual diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tá? É, então e é um colega que eu posso dizer quando a gente pensa assim numa aula estado da arte né é, e se a gente for pensar numa aula ou num palestrante que possa é, dar informações completas para gente sobre o salvamento ou o atendimento ao paciente afogado a gente tem que pensar no doutor Davi né é, o doutor Davi tem no seu currículo Fora todas as é, coordenações, chefias e etc., é, desenha, vários trabalhos científicos publicados, é, mais de duas palestras internacionais, mundo afora, Europa, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, e tem publicações em periódicos como é, New England, é, Journal of Medicine, que é... É, talvez é o jornal mais lido do mundo, né? o jornal médico mais lido do mundo, e o Chess. Então, só isso, né? a gente não precisa 
apresentar o Davi com, com mais nenhum comemorativo e queria abrir a palavra para o Davi para as considerações iniciais, para o Boa Noite. Davi, Rafael, fala. Obrigado, obrigado pelo convite. Realmente a gente passa um momento ímpar na nossa história né, de país, de medicina. Né? Nós estamos enfrentando algo que... É, Está sendo muito difícil para todos nós, né? O tempo todo vemos colegas que estão aí é, nos ajudando, atendendo, perdemos amigos, parentes, é, pacientes, né? O volume de atendimento está enorme, né? E, e, mas a gente veio aqui para falar um pouco sobre afogamento, né? Que também é um desastre diário, né? 15 pessoas morrem afogadas todos os dias no Brasil. É um tema, é um tema super importante para a gente, para nós brasileiros, para nós latinos. Eu já vi aí que tem alguns amigos do Chile, da Argentina, do Léo, pessoal do Chile, da Uruguai, eu já vi alguns amigos que estão assistindo. Então, é muito importante a gente falar e a gente vai conversar hoje é, sobre afogamento, mas num nível é, é, médico, nível hospitalar, nível acima do que normalmente a gente está acostumado a conversar, que é o nível básico. É. Obrigado pelo convite, Rafael. É um prazer. Cara. Imagine, assim, a gente agradece muito, Davi, pela sua presença. A gente sabe que a sua agenda é cheia. Você conseguiu encaixar um um espacinho para a gente, para nos atender, então estamos muito felizes. Então, Davi, eu queria justamente puxar o gancho para esse lado. Né? É, eu, é, lendo a sua última publicação no Chest, que aliás eu recomendo a todos, né, de março de 2021, pessoal, então assim, é super recente, recomendo a todos a lerem a publicação do doutor Davi, você dá uma dimensão do problema a nível mundial. Né? Então, eu acho que as primeiras palavras que eu queria te perguntar é o seguinte, é, será que o afogamento é uma coisa rara? É, qual a frequência que isso acontece? Isso acontece só em países é, subdesenvolvidos ou em países pobres ou acontece também em países desenvolvidos? Como é que é a epidemiologia disso, Davi? Desculpa, entrou uma ligação. Não, tudo bem. Quer que eu repita a pergunta? Desculpa, eu tô... ele entra a ligação e tem uma pessoa que é insistente aqui na ligação. <risos> Não, e aí bem. abaixou o volume eu vou... da, da, da nossa live aqui. Não, eu acho que eu vou tá... ter que entrar e sair novamente. Não, tá tranquilo, vou Pô, repetir a pergunta. Deve ser alguém desesperado. Desesperado. Não, de ligar. Não tranquilo, vou per... repetir. Então eu estava te perguntando direito, cara. Justo, eu, eu, vou te ter... eu vou sair. Ah, tá. E vou entrar novamente. Tá, tá bom, beleza. É um minuto, um minuto. Tá bom, vamos lá. Eu aguardo. Então, pessoal, eu estava perguntando para o doutor Davi justamente sobre a epidemiologia né, dos afogamentos. A gente sabe que é um problema é, muito mais frequente do que a gente imagina. É, mas ele fez um, um estudo bastante detalhado do que acontece no Brasil e fora do Brasil. Então vamos aguardar só um, alguns segundos aí para ele retornar. Isso. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Enviar a solicitação. Entrou! Desculpa aí, não, mas é assim. Imagina, eu acabei, imagina, Davi. acabei de fazer consultório. Não, tempo, tudo celebridade 10, é assim mesmo, assim, cara. Celebridade é, é assim. O paciente quer, quer atender, quer conversar, quer falar. Não, me diz tá, que... tá tranquilo. É, tá sobre tranquilo. a tua pergunta, Rafael, Isso. eu acho que é muito oportuno da gente começar. Eu acho que quando a gente entende o problema e faz um bom diagnóstico do problema a gente tem melhores terapias e terapias mais apropriadas. Não fica no, no tratamento sintomático. Pelo contrário, a gente vai para o tratamento da causa. Afogamento é, uma, é uma, uma situação endêmica no mundo inteiro. 
tá? todos sofrem de afogamento. Países, alguns países, China, Índia, União Soviética, Paquistão, né? todos os países que não têm uma boa mensuração do problema, sofrem, a gente estima que o problema seja mais grave ainda, porque eles nem chegaram a conhecer o que, que é. Né? Então, assim, né? E às vezes na Covid a gente ouve isso, alguns países dizem assim, não, eles não relataram nenhuma Covid. Né? E provavelmente, provavelmente não relataram nenhuma Covid porque eles não conseguem nem mensurar o que, que é que está acontecendo. E o afogamento é isso, ele acontece em qualquer local, em qualquer faixa etária, Qualquer nível de renda, qualquer raça, religião, é, costume, país. O no, no nosso país tem a maior de todas as, as, a dimensão, porque ele, tem, ele afeta principalmente os nossos jovens e nós temos águas o tempo todo. É, o tempo todo nós tem, estamos é, 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 aquáticos, nós somos aquáticos. Temos é, é, como se diz Temos é, as piscinas Os lagos, as represas O mar né? Então assim, nós temos O tempo todo a oportunidade né? Se a gente pode chamar De oportunidade De estar na água E portanto a água tem Um risco de mais ou menos 200 vezes Mais de óbito Do que você estar dirigindo um carro então, assim, você, você está dentro do carro, tem é, é, uma, um risco. Você está perto da água, dentro da água, o risco é extremamente, é exponencialmente maior. Então, crianças perto da água, dentro de casa, crianças é, no, na, no, no quintal, perto da piscina. Então, a gente sabe, por exemplo, que no Brasil, o afogamento é a segunda causa do óbito de um a quatro anos de idade, em todas as causas. Ela é a terceira de cinco a 14 anos de idade, entre todas as causas. E de 15 a, a, a 25 anos, ela é a quarta causa. Então, se você pegar de um ano a 24 anos, o afogamento está entre as quatro principais causas de morte, entre todas as causas. Por que, que esse problema não é, tão, é, é, não, não é tão óbvio, não é tão mensurado? Quer dizer, não é mensurado, não é tão divulgado. Porque ele normalmente não acontece como o um Titanic que afunda, ou uma coisa assim, ele acontece isoladamente em situações. É uma criança que se afoga com uma piscina em casa, é uma criança que se afoga com uma piscina de clube, é uma, é uma pessoa que se afoga com uma praia. É uma pessoa... Então, essa situação não chama tanto a atenção quanto, por exemplo, em inundações que morrem várias pessoas de uma vez, ou num naufrágio ou numa queda de um prédio, ou num incêndio, quer dizer, isso fica meio é, 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 escuro, escurecido, né? é, é, é esse dado. E a gente precisa conhecer o problema para fazer uma boa terapia. Né? Não adianta, por exemplo, a gente é, 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 divulgar, por exemplo, medidas de, de, de prevenção em praias se hoje em dia né, a gente sabe que o principal local que está morrendo, que estão morrendo as pessoas afogadas, são em rios, lagos e represas. Então, meu foco principal não pode ser a praia onde morre 15%, tem que ser os rios, lagos e represas, que morrem 70%, 75%. Então, assim, claro que eu tenho que abordar a praia também, mas o principal, o meu foco principal é como a gente olhando para um paciente. Né? É... Eu acabei de atender um, um senhor agora, uh, que estava me relatando que ele estava com uma espécie de escurecida. Tinha tomado ibuprofeno alguns dias atrás e ele estava preocupado com a vitamina D dele. Né? E eu falei para ele, olha, a vitamina D é importante, é, mas nesse momento, o mais importante é que você provavelmente está sangrando. E nós temos que fazer alguma coisa para esse sangramento. Então, assim, você dentro toda a dinâmica, é, em medicina a gente sabe, né, Rafael, como é que é isso, né? Você vai fazer uma anestesista, uma anestesia, você sabe assim, o que, que é mais prioritário eu, eu, eu focar? 
né? o que, que não pode faltar, o que, que pode arriscar mais, o que está que naquele limite que se eu bobear o paciente morre. O afogamento também, eu tenho que, eu tenho que entender dentro de todas as ações quais, qual é o problema mais é, importante e crucial para poder dar uma solução melhor, mais pontual, mais impactante para reduzir esse, essa, esse, esse desastre. Perfeito, Davi, exatamente. É, é, pô, você acha que você esclareceu bastante, detalhou bastante o quadro é, epidêmico, né? É, inclusive, eu vi na sua publicação que no Brasil é gasto em torno de 228 milhões de dólares por ano com causas é, referentes a afogamento, né? Então, é, do ponto de vista de custo, também não é, não é baixo, né? É, antes de passar para a próxima pergunta, eu, eu, eu queria pedir a todos que estivessem assistindo e que tivessem interesse de mandar uma pergunta, que enviem a intenção aqui é a gente ter o mais interativo possível, tá? Então, pessoal, manda as perguntas aí. Mas, Davi, agora, assim, a gente está falando aqui com um público especializado, né? Como você bem disse, o um público de médicos, de intensivistas, anestesistas, emergencistas, é... Todos que... O paciente, o paciente, Rafael, ligou de novo. É. E, e, e o som, eu não sei porquê, né? O som, a, a, a pessoa liga durante... E eu botei no, 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 no modo avião. Ah. Tá ligando pelo zap e não tem jeito. Ah. Não tem como escapar. Vamos lá, desculpa. Ah, tá não, não, beleza. Não, eu tava falando que você é, disse muito bem sobre a epidemiologia, mas eu queria... É, é, já que a gente está falando para um público especializado de médicos no geral eu, eu queria que você dissesse assim eu tô numa piscina eu estou numa praia eu estou num lago num rio e vejo um paciente um paciente um é, afogado um né se afogando um futuro um futuro paciente é um futuro paciente se afogando o que que eu devo fazer qual é a medida eu pulo na água eu saio nadando e vou socorrer ah, eu chamo alguém, eu... o que, que eu faço? Qual, qual, é o, qual é esse momento inicial, essa abordagem inicial? O que, que eu devo fazer? É, essa pergunta é, eu acho que é a mais importante de todas, Rafael. Porque é, nós da, 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 da área de saúde, profissionais de saúde, às vezes entendemos que a gente não precisa, que a gente vai estar só no hospital, resguardado e vai atender o paciente no hospital. Na realidade, não é. Porque é, em qualquer situação que aconteça um afogamento, a primeira pessoa que vão olhar é para o profissional de saúde. Ou seja, é, num, num prédio, num condomínio, numa festa. É, na... Ah, ele é médico, ele resolve. Só que às vezes o paciente ainda está dentro da água. Eu resolvo se você tirar ele para fora, fora da água. Mas dentro da água, eu tenho que entender como eu vou agir. O pessoal do APH, do SAMU, da ambulância, que chega no local e o paciente, o afogado, ainda está dentro da água, ele precisa entender como ele pode ajudar sem se tornar uma segunda vítima. Né? E como fazer isso? Ou seja, você visualizou que um afogado, que uma pessoa está se afogando, primeiro entender é, como que eu visualizo isso. Né? A, a, como, eu, como eu entendo que a pessoa está tá afogada. Eu tá, estou tendo um, um retorno muito grande aqui. Será que... Não sei. Vamos ver agora. O áudio aqui está tá bom, Davi. O áudio aqui está tá muito bom. Ah, então tá, então vamos lá. Então assim, eu, pra, primeiro eu preciso reconhecer a vítima né, para que eu possa chamar para o socorro. Né? Então eu vou reconhecer o, a pessoa que está se afogando, aquela que ela está numa situação de sufoco, né, ela, tá, é, 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 ela não acena por socorro, ela, a, ela na realidade parece que está é, é, brincando na água ela tá o cabelo cai na cara, o olho está esbugalhado, há um, há um certo medo daquela situação. Tudo isso me faz crer que a pessoa não está, ela está nadando, não se desloca. Né? Então, assim, tudo isso me faz crer que a pessoa precisa de ajuda. Quando eu identifico que a pessoa precisa de ajuda, 
Eu, a primeira coisa, eu vou chamar o 93 e avisar aonde eu estou, é, o que, que eu estou precisando e o que está acontecendo. Para, então, começar a fornecer ajuda. Né? E a ajuda que eu vou fornecer é exatamente fornecer flutuação. Eu vou jogar um flutuador qualquer. E aí pode ser uma bola, de, uma bola pode ser um apet refrigerante, uma prancha, um espaguete, uma boia... Né? tentar jogar. Nem sempre a gente jogar, a pessoa consegue agarrar. Mas é, é, o que a gente sempre recomenda é que ela não entre na água se ela não tiver treinamento para isso. Porque pelo menos nessas 15 pessoas que se afogam e morrem todos os dias no Brasil, duas se afogam e morrem tentando salvar alguém. É. Então, assim, é muito perigoso é, você tentar salvar alguém, entendeu? Perfeito, Davi. E, e agora, assim, vamos é, supondo que você é, conseguiu jogar uma boia, o paciente conseguiu se agarrar à boia e ele, é, de alguma forma, você conseguiu tirar ele para fora da piscina ou do mar ou do que for. E aí a gente, nós, profissionais de saúde temos muita a questão do ACLS, né, ah, no, ou BLS, no, no acesso a esse paciente que está ah, gravemente enfermo ou em vias de uma parada cardiorrespiratória. Mas, assim, lendo algumas publicações, eu vejo que ah, tem umas pequenas diferenças de uma, de uma reanimação cardiopulmonar convencional, né? É, hoje a gente sabe que na reanimação cardiovascular convencional o C vem antes do A, né? Acontece o mesmo na, na reanimação desse paciente? Como, é que, como a gente faz? A partir do momento que ele está fora, é, eu estou vendo que ele tem sinais de afogamento, que não necessariamente ele perdeu consciência. Ou... A partir daí, como eu ajo, né? Ou aquele paciente que está não responde e aí eu vejo que ele tem algum não tem pulso como eu ajo nessas situações então Rafael essa é uma outra situação e a gente nós profissionais de saúde temos que dar mais atenção porque em realidade a maioria das ressuscitações dos atendimentos que nós teremos que fazer num afogamento é pré hospitalar e no ambiente de, 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 de lazer. Então, é a gente num churrasco, é a gente no, 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 numa, dentro da nossa própria casa, numa piscina, numa, num clube, numa praia. E, e é importante que a gente saiba fazer o suporte básico de vida, porque é esse que faz o grande diferencial no afogamento. Então, assim... Pensando nisso, acho que é muito importante a gente entender que as paradas cardiorrespiratórias elas têm duas origens básicas. Né? Ela tem uma origem respiratória, que é aquela em que a respiração para primeiro, para depois a, 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 o coração parar. Ou a, o coração para por falta de oxigênio em decorrência de alguma insuficiência respiratória. Essas são as paradas ditas paradas de origem respiratória. E a outro tipo de parada é aquela que tem origem cardíaca, ou seja, eu tive um infarto, eu tive uma, uma arritmia e o meu coração parou. Quando eu tenho uma parada de origem cardíaca, eu tenho o conteúdo de oxigênio normal. Então, assim, eu ainda tenho cinco minutos, quatro, cinco minutos de uma certa oxigenação. Né? Embora o coração não esteja bombeando, o, o oxigênio que está espalhado no, no sistema circulatório, ele está nutrindo ainda a célula, está trocando. Não é verdadeiro essas questões do, da, da parada de origem respiratória, porque quando o meu coração para, a minha PAO2 já está em torno de 30, 32 é crítico e o meu coração vai parar por falta de oxigênio. Se o meu coração parou por falta de oxigênio, e aí eu sinto afogamento, hipotermia, toxicações exógenas, traumas e crianças, 
e anestesia, né? Na parte anestésica também, né? Se eu não dou, se o coração parou por falta de oxigênio, eu, o melhor para o paciente não é bombear esse coração sem oxigênio. Né? Esse sistema circulatório sem oxigênio. É primeiro ofertar o oxigênio via respiratória para depois circular esse oxigênio bombeando o coração. Então, a gente fala sempre que a gente tem basicamente um suporte básico de vida a gente tem oito passos importantes. Né? Eu acho que oito passos dá para resumir bem o suporte básico de vida em afogamento. O primeiro deles é avaliar a cena. Né? Então, eu não vou entrar na praia se eu posso me afogar, se eu não tenho condições de entrar seguro. O segundo é, assim que eu coloquei o paciente na areia, colocar ele paralelo à água. Eu não tento tirar a água do pulmão dele. Eu coloco ele ali e imediatamente eu checo a resposta. Se ele está tá ouvindo, se ele me responde de forma motora ou verbal, significa que está respirando e está batendo. Ótimo, cara, já, já, já parou a situação crítica. Se ele não me respondeu, eu tenho três situações. Ele pode estar apenas inconsciente, ele pode estar em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Como eu sei que é grave, é crítico, qualquer uma das três, eu já peço para alguém, aciona 192, nesse caso já pode ter 192, antes era 193, porque tinha que tirar o paciente de dentro da água ainda, agora muda para 192, porque ele pode é, é, acionar, pedir para alguém, aciona o grupo, porque eu vou precisar de ajuda médica. Tá? Em seguida, ele estende o pescoço para abrir as vias aéreas e ver, ouvir e sentir. Quer dizer, o A vem primeiro do, do que o C. Perfeito. Ele, ele viu, ouviu e sentiu. E está na dúvida, e aí tem as pegadinhas, né, Rafael? Quando a gente fala teoricamente, né, é, é uma coisa. Na prática, na praia, você está... Barulho, vento, gente gritando. Nem sempre você consegue ver, ouvir, sentir e dizer tem ou não tem. Né? Então, assim, está na dúvida, faz cinco ventilações iniciais. Não teve resposta a essas ventilações iniciais, não existe pulso carotídeo no básico, no suporte básico. Você segue direto para as 30 compressões. Perfeito. Esses são os oito passos e, e, claro, a gente vai compartilhar com vocês do Ilampé é, 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 algumas, algumas, alguns links, alguns, alguns posts que tem isso resumido. E vocês podem encontrar também na Sobrasa, www.sobrasa.org. Lá tem sempre todo, tudo que a gente está falando aqui, vocês encontram gratuitamente lá também. Compartilha com a gente, Davi, que a gente publica no nosso, no nosso feed. Você. Tá? É, a pergunta aqui, tem uma pergunta do Marcos Adriano, que é nossa, está junto conosco nessa empreitada, é do Instituto, e ele pergunta, Davi, qual a diferença do atendimento do afogado de mar para aquele de água doce? Existe alguma diferença? Bom, há, há uns anos atrás, isso tudo, é, é importante falar um pouco sobre isso, rapidamente, é, quando eu comecei a trabalhar isso, há 30, 30 anos atrás, a gente tinha muitas perguntas e poucas respostas. Então, a gente, por isso, isso é que motivou a gente, o nosso grupo, de investigar cientificamente o tempo todo. E essa era uma questão, ou seja, é, didaticamente nos livros, a gente sempre encontrava jogamento de água doce, causa hemodiluição, hipercotacemia, hemólise, e, e ficou essas coisas até... 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente começou a investigar isso e começou a demonstrar que isso não é pertinente. Isso foi um trabalho feito em animais, onde a pessoa botava um tubo alicatial, anestesiava o cão e ia afogar ele. Só que esse afogado estava com a oxigenação boa antes de, de parar o coração. É completamente diferente. O volume de água era completamente diferente. Então, hoje a gente sabe que que não existe, não existe alteração, não existe importância clínica entre afogamento de tipos de líquidos diferentes. O que o diagnóstico é o mesmo, o tratamento é o mesmo, 
O que difere, é, é, basicamente, é a epidemiologia da situação. Se eu sei que o afogamento epidemiologicamente está acontecendo em piscina, eu vou focar os meus programas de prevenção em piscina. Se é na praia, em praia. Se é no rio, em rio. Então, clinicamente, para nós, profissionais de saúde, isso não tem importância clínica. Perfeito. Então, ó, só respondendo a pergunta do Isaías aqui, que ele perguntou em relação ao dinheiro, se dinheiro é gasto como? Isso é uma estimativa da, do montante de dinheiro gasto é, no atendimento aos pacientes afogados, né? que é aquele número que eu dei uh, de, agora eu já até esqueci, 228 milhões de dólares. Tá? É, Davi, é... E agora vamos passar para um paciente que realmente precisa de um suporte avançado de vida, né? Aquele paciente que não tem pulso. Ah, eu queria perguntar sobre duas coisas básicas para você, né? Primeiro, é, essa hipóxia que normalmente esses pacientes entram em parada cardiorrespiratória, como você explicou, por hipóxia, é associado a que ritmo cardíaco de parada é, e mais? É, o desfibrilador vai me fazer tanta diferença nesse momento, lá no cenário de, da, da piscina, da praia, né? Eu preciso ficar muito preocupado atrás de um desfibrilador para fazer esse, essa, esse atendimento inicial. E é, aí eu, por um acaso, eu sou anestesista, eu tava, é, tenho na minha mala do carro lá a minha maleta de via aérea é difícil, é, é recomendado o uso de dispositivos supraglóticos nesses pacientes ou a intubação traqueal é mandatória? Como é que é essas, esses dois pontos específicos desse, desse suporte avançado de vida? Vamos lá. É, então, a gente tem o suporte, foi feito o suporte básico de vida pelo guarda-vidas ou pela, por, por um profissional de saúde que chegou, que estava ali no local. Ele chamou o 92 ou o 93 e essa ambulância está chegando ali no local. Então, eu vou, eu vou, vou tentar fazer o, o, o fluxograma do, da, da situação. Então, eu cheguei no local com a minha ambulância. Tá? Então, o que que eu, eu já tenho uma ideia da gravidade do paciente que está me esperando lá, porque ele me passou por rádio, ele me disse que era uma parada cardiorrespiratória, disse que era um grau 6, era um grau 3, era um grau 2 eu já entendo qual é a gravidade desse, desse afogamento. O mais básico que eu tenho que levar, e que eu levava antes, é um laringoscópio na mão esquerda e um tubo sex na mão direita, já testado o câncer. Tá? Então, eu vou chegar, vou correr na praia, tá? e, e essa é a razão do, do a gente ter o CV como da sobrasa, porque a, a gente ficava dessa, nessa posição... E um colega falou assim, pô, você parece um siri. Né? E era exatamente... O principal para esse paciente é ter uma via aérea pérvia. Uma Sim. via aérea pérvia que a gente possa ofertar o oxigênio. Então, eu cheguei no local, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é ver se o básico está sendo bem feito. Eles estão ventilando, fazendo a ventilação boca a boca direito, né? precisa inserir uma máscara rapidamente, uma pocket mask para ajudar o, o, o guarda-vidas que está fazendo o boca a boca. Eu, eu, a compressão está sendo bem feita. E aí eu vou entrar num determinado momento que eu vejo que a coisa está funcionando direito. Tá? E aí eu vou tentar a intubação para então passar ao, ao suporte avançado de vida. Se eu conseguir entubar, quer dizer, na hora de entubar, tem algumas pegadinhas também. Você é, eu chamo de uma intubação subaquática, porque na hora que você entra, parece que você tem que usar uma máscara para poder enxergar o lote ali, se estender o lote e acessar a via aérea. Então, é muito comum a gente fazer uma intubação às, às cegas. A gente levanta o lote e a gente sabe que ali embaixo está a glote e vai entrar nesse local. Tá? A outra pegadinha muito comum é que você está num ambiente muito claro. E a luz do, do laringoscópio não é Eu tão sei. potente para você te dar visão ali. Tá? Então, essas são pegadinhas do dia a dia que, tem, que acabam 
é, é, a gente acaba tendo que, que fazer um coisas. É. Não, então, bacana. Você... Fala, não, pode falar. Não, não, por favor, fala. Fala você. Não, eu, eu, só, eu, só, eu, eu fiz essas perguntas de propósito para reforçar que eu acho que essa parte do atendimento ela tem que ser especializada, né? É, é, eu acho que o que o médico, é, qualquer especialidade que possa estar lá no ambiente de lazer, o que ele vai atuar é no BLS, né? É, porque essa parte, vamos, supondo que o BLS não deu, né, o paciente não retornou é, com pulso, com respiração, com essas manobras iniciais, essa esse segunda segunda parte, vamos dizer assim, do atendimento, ela é muito específica, né? É, então, eu acho que você está indo dentro do que... Eu estava eu é, explorando essa essa pergunta justamente para ter esse tipo de resposta, né? Que é muito específico, é muito... Ela foge do convencional, né? É, então, assim, mas continua a tua resposta. Além do que... A gente, por exemplo, você pega uma praia de Copacabana, por exemplo, você parou, parou a ambulância no posto 4 e você vai dar um tiro de 50, 100 metros para chegar no paciente. É. Né? E não tem como, mesmo que você queira ir andando, não tem como você ir andando. A praia toda parou para olhar você chegar. Uhum. Entende? Então, são coisas que você tem que dar tudo ali. E aí, quando você chega no paciente, você está você tá ofegante nessa chegada. Então, todas essas coisas contribuem. Bom, entubamos, né? inflamos o campo, estamos asseguramos que está ventilando ambos os pulmões. Aí entra o ambu. Eu não gosto muito de ambu máscara, sem ambu tubo. Por que, que eu não gosto disso? Porque é um doente que, primeiro, não está anestesiado, não está com o estômago vazio. É, é, eu estou sozinho ali, eu não estou confortável, eu não estou com, com ele com, com hiperextensão. Não é uma anestesia. Né? É um paciente com estômago cheio em 86% dos casos. Bebeu água, comeu antes de, de, de se afogar, aí engoliu o ar na hora da insuficiência respiratória. Então, é um doente que, se eu mexi um pouco errado, ele vomita, ele rebusmita. Então, quando você vai... Imagina você tem dois, duas pessoas para fazer isso, uma tem que segurar a máscara, interestender o pescoço, inflar. Não é uma coisa que qualquer um faz. Eu acho assim, acho que poucas pessoas eu vi fazendo corretamente. Então, eu tenho um, um certo pavor disso. Eu prefiro começar eu sugeri começar com a pocket mask que você vem por trás e peristende e faz a ventilação. Bom, entubou, colocou ali laringos, é, 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 ambu, e aí você vai pensar em primeiro acesso né, a, a uma, via, uma via um acesso venoso que não precisa ser profundo um acesso venoso periférico e aí você vai pensar em monitorar ele. Eu quero monitorar, saber qual é o ritmo. E aí vem a resposta à pergunta que você fez. Quase 100% dos casos ocorrem em assistolia. Por que, que ocorre em assistolia? Porque eles são decorrentes de uma parada de origem respiratória que ocorre em assistolia. Pode acontecer fibrilação ventricular, ataque ventricular? Pode. No afogamento secundário. O cara que estava dentro d'água teve um infarto, uma arritmia e caiu dentro d'água. Esse cara, pego os primeiros 4, 5 minutos, pode estar em fibração ventricular. Mas isso é a minoria da minoria dos casos. Então, o desfibrilador automático, ideia, ou isso vai entrar depois que você assegurou uma boa ventilação, depois que você introduziu o oxigênio para enriquecer, depois que você está fazendo uma boa compressão cardíaca, depois que você colocou o oxímetro de pulso para entender se isso que você está fazendo está dando pulso, está dando é, é, oxigenação. Tá? Então, quer dizer, é muito importante uma situação dessa, você está pré-brifado. Ou seja, eu vou fazer isso, isso, isso. No grau 3, eu vou fazer isso, isso, isso. Porque na hora 
é um estresse emocional e um estresse físico muito grande. É muito diferente do conforto de eu estar dentro do seu TI, onde eu tenho tudo, eu sou que é assim, ah, não traz isso, não traz aquilo, não. Aí eu tenho que ir ao paciente, não é o paciente que vem a mim. Então, todo esse comemorativo tem que ser é, entendido antes de você entrar na cena. Né? Eu não respondi uma coisa. Hum. Ele falou do, 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 do dispositivo supremo. Né? Então, o que, que acontece com, 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 com uh, os. Uh, como é que se diz? Os instrumentos? Não, supraglóticos. Dispositivo supraglótico. Dispositivo supraglótico. O que acontece é que na insuficiência respiratória do afogado, ela ocorre com uma pressão de admissão muito alta porque é uma, é uma via respiratória que quando você começa a fazer, por exemplo, você passou o tubo e começa a mudar, parece que você está usando e está com uma rolha no final. Está duro, com um o pulmão duro. Então, quando você colocar um supraglótico e for ventilar, o que vai acontecer é que vai ter um escape muito grande para o esôfago. Você não consegue ventilar direito com o supraglótico. Tá? Então, essa, essa é uma dificuldade. E essa é uma das razões que a gente preconiza, o mundo inteiro preconiza, cinco ventilações iniciais nesse afogado, e não duas. Porque existe, já na hora que você chega, existe uma coluna de água, uma obstrução respiratória pela aquela água que está ali na via aérea e que precisa receber um spray para sair da via aérea principal e deixar que, que a gente possa ventilar adequadamente a posteriori. Muito bom, Davi. Vou puxar agora um pouquinho para o atendimento intra-hospitalar, né? é, e eu vou contar uma historinha aqui rápida. Né? Copa do Mundo de 2016, eu me lembro daqueles é, assim, milhares, centen pelo menos centenas de argentinos ali na praia de Copacabana, né? E nessa época eu já era chefe lá do serviço de anestesia do Miguel Couto. E eu me lembro que durante este mês, de dois, de dois a três pacientes por semana é, argentinos, a gente recebia no Miguel Couto, que eram pacientes que pulavam da pedra, batiam com a cabeça, faziam TCE e iam drenar o hematoma lá no Miguel Couto. E não era raro os pacientes pularem baterem com a cabeça, perderem a consciência e, além de acontecer, eles tinham engolido, ou, ou, ou melhor dizendo, aspirado uma certa quantidade de água. Então, embora... Agora eu vou falar aqui para o meu público, né? Embora a gente ache que isso é uma coisa muito específica da terapia intensiva, na anestesia também acontece. Né? E a gente via toda essa dificuldade ventilatória que esses pacientes tinham e eles tinham que ser operados, porque é um hematoma, se ele não operasse, ele morria do hematoma. Né? É... E aí, é... então, puxando para dentro da, da, do hospital, é... uma coisa interessante que eu li, né? um aspecto interessante, e também puxando a sardinha para a minha brasa, um tema que eu, que eu gosto bastante, e a gente, inclusive, fez algumas lives sobre isso, qual o papel da ultrassonografia à beira do leito desse paciente já na terapia intensiva? Né? Então, quer dizer, você atendeu esse paciente, esse paciente tinha indicação de, é, de internação na terapia intensiva quando chegou ao hospital, está entubado, está sendo ventilado, é, ele, é, você deixou muito claro né, que esse paciente ele tem que ficar em... Ah, se eu não me engano, 48 horas de ventilação mecânica com o PIP ideal para que a gente é, dê tempo do surfactante pulmonar seja restabelecido. É, mas eu queria saber, ultrassom pulmonar, a, a ultrassom beira do leito, qual a importância dele neste, neste tipo de paciente? Você sabe mensurar assim, em termos de evidência científica? É, como está como isso, Davi? É, o ultrassom é um procedimento muito... É, é, quer dizer, o ultrassom nessas situações e dentro da terapia intensiva é um procedimento muito recente. Né? É, ele necessita uma habilidade técnica. Né? A gente está vendo aí com essa situação da Covid 
que agora tem respirador, querem abrir leito, mas falta o profissional, que é óbvio, né? porque um profissional de terapia intensiva, você não forma em um, dois anos. Né? A gente tem, tinha um programa de residência no Miguel Couto e acadêmicos, e você vê que o acadêmico ele fica legal com dois, três anos. Né? Então, assim, o ultrassom é um procedimento muito recente. Além de ser recente, ele precisa de treinamento, aparelhagem, repetir, acertar, comparar. Quer dizer, ele precisa de uma comparação. Eu preciso fazer o ultrassom e tomografar para ver o que eu estou vendo que existe mesmo, né? De ter experiência. Então, o ultrassom ele pode ser usado em algumas situações, né? Não, e aí eu estendo um pouco para o ecocardio, cardiodoppler também, né? Eu estou dizendo assim, é, sim, imagem, sim. imagem à beira do leito, né? Beira do leito, é exatamente. Então, o ultrassom usado para estimar a quantidade de comprometimento pulmonar, eu acho interessante, mas como não é uma coisa muito dinâmica, né? É, não há tanta necessidade. Eu tenho uma ideia, eu, eu faço uma inferência muito grande até pela, pela insuficiência respiratória e a quantidade de FO2 que eu tenho que usar, do PIP, eu já sei como é que está aquele pulmão. Né? Agora, por exemplo, esse, esse caso, um caso assim, como existe obstrução respiratória, é, bronquiolar, terminal, e a pressão de admissão é muito alta, é comum... 10%, 15% acontece de pneumotórax hipertensivo. E aí entra, o ultrassom é muito útil, porque eu posso detectar isso numa fase muito mais precoce. Né? E eu posso ventilar o doente melhor. Então, em termos de ultrassom, eu acho que é, é, é isso. Agora, o ecocardiograma é muito comum no paciente que fez, e exclusivo do paciente grau 6, fez a parada cardiorrespiratória, dele sair daquele quadro com um déficit hipnotrópico, né? batendo né? 150, 180, mas com déficit hipnotrópico. Ele tem um, um, uma dormência daquelas células miocárdicas. E isso dá uma redução do hipnotropismo. Então, o eco... Nesse, nesse momento, vai me dar uma avaliação se eu devo fazer imotrópico, vasoconstrictor, líquido, qual é, como é que está a cava, como é que está a artéria pulmonar, como é que está a veia pulmonar, quer dizer, como é que está a situação de hemodinâmica daquele paciente e qual é a minha melhor intervenção naquele momento, naquele paciente que é crítico, porque além de tudo isso, ele, você pode imaginar que um doente que fez e chocou, foi a zero PA, ele tenha uma possibilidade de um choque séptico muito grande, muito rapidamente. Né? É, em 24, 48 horas, ele está com infecção grave. Também. Então, assim, eu preciso pegar todas essas, esses, essas situações e o eco, o eco Doppler ajuda muito nessa situação. Agora, claro, né? A gente tinha no Miguel Couto o Luiz Felipe, que era fera nisso. Então, a gente abusava dele pra caramba. Ele ia lá no dia e fazia. Mas, assim, eu não sei fazer. E a maioria, acho que ninguém ali no CTI sabia fazer. Entendeu? Então, assim, a gente tinha um aparelho, mas não sabia ainda usar. Então, é muito recente. Agora, eu acho que é uma tecnologia não invasiva sensacional né? para localizar via profunda pra... e, e, e por aí vai, né? Perfeito. É, Davi, vou fazer as últimas perguntas que, infelizmente, a gente já está quase estourando o tempo, né? passa muito rápido, o tema é muito bacana, muito legal, você é um expert, então dez minutos passam como se fossem cinco. Né? É, então, as últimas duas perguntas que eu queria fazer, uma do Carlos Darcy, é que se existe uma diferença prognóstica do afogamento em águas geladas, e uma segunda é a seguinte, baseado em tudo que a gente conversou essa noite e que você expôs, é, você acha que seria é, obrigatório ou recomendável que médicos que trabalham na, em emergência, e aí eu incluo das especialidades principais, cirurgia, clínica, anestesia, deveriam ter um treinamento específico 
nesse tipo de paciente, porque eles podem receber esse paciente no ambiente intrahospitalar. E aí, vai ligar para o doutor Davi para perguntar como é que são as coisas, entendeu? É, então, essas duas perguntas em relação ao prognóstico, em relação a um, tratamento, um treinamento mais específico para pacientes afogados no atendimento ah. intrahospitalar. Vamos, vamos no, na segunda pergunta, depois a gente volta para a primeira. <risos> tá ok. Sobrasa tem um curso chamado Suporte Básico de Vida em Afogamento e um outro chamado Suporte Avançado de Vida em Afogamento. Sendo que o suporte avançado tem como pré-requisito o suporte básico. Por quê? Porque a gente, como a gente conversou no início, os profissionais de saúde têm que saber como agir no local, no APH, sem material. Ou seja, no, no teu ambiente de lazer é onde vai acontecer o afogamento e vão olhar para você esperando uma atitude. Então, a gente quer que você possa fazer um bom serviço sem se manter, sem se afogar e que possa entender melhor essa situação. A gente tem um curso agora na Abra Médica, um Congresso Brasileiro de Emergências Médicas, um curso pré-congresso da, da Abra Med, que vai acontecer agora em abril, é, que é suporte básico de vida em afogamento para os profissionais de saúde. Eu acho essencial, essencial. Porque é, eu não conheço nenhum profissional de saúde que não, que não teve a oportunidade de ver um afogamento, de falar alguma coisa, de ajudar, que seja até com o seu próprio filho numa aula de natação. O que acontece? Pô, eu faço o quê? Ele está tá pequeno, levo para ele para o hospital, posso esperar. E tudo isso é abordado de uma forma é que te dê mais segurança para você prover segurança para os seus e para aqueles que estão do lado. Então, eu acho assim, isso fundamental. Em relação ao, ao, ao prognóstico, o que acontece é assim, é, é, fazendo uma, falando de uma forma muito simples, né? se eu pego é, 200 gramas de presunto e colocar na minha bancada da cozinha e deixar até amanhã, quando eu chegar amanhã está um cheiro terrível. Se eu pegar esses mesmos 200 gramas e botar na geladeira a 6 ou 8 graus, eu, co eu consigo que ele dure 4, 5 dias, talvez. O tá? que, que acontece? Por que isso? Né? Por algumas razões. Primeiro, porque eu diminuo o crescimento bacteriano. Segundo, que eu pego aquelas células, elas, têm uma, elas, elas diminuem a possibilidade de deterioração na medida em que elas estão sendo nutridas de alguma forma ali. O cérebro é a mesma coisa. Se eu tenho um cérebro, é, se eu tenho um organismo que foi resfriado, ele tem a possibilidade de ser ressuscitado muito maior do que um outro organismo que está com a temperatura normal. Então, vamos, vamos exemplificar um pouco mais. É, existem casos na literatura de pessoas que se afundaram e foram ressuscitadas com 10, 15, 20, 30, 44 minutos, 66 minutos de baixo d'água ressuscitada sem sequela neurológica. Tá? Existe um caso emblemático recente agora, acho que tem, não tem, tem três ou quatro semanas, que divulgaram nas redes sociais, de um, de um, de um camarada que, que virou o barco num local super gelado. Demoraram um tempão para achar ele, duas ou três horas. Acharam ele, pegaram ele, levaram ele para o hospital, extracorpora, ressuscitaram ele e fez sequência. Tá? Então, significa o quê? E, e, e para corroborar um pouco mais esse assunto, os russos até alguns anos atrás, operavam cirurgia é, é, cardíaca através de banheiras com gelo. Colocavam o paciente dentro da banheira, é, criavam até parar, havia uma parada cardíaca, abria o tórax, operava o coração coronariano, troca de válvula, fechavam tudo, reaqueciam o camarada e vinha sem, sem sequela. Não sei exatamente, mas sem sequela importante, mostrando que a hipotermia é extremamente protetora no afogamento, no, desculpa, no, na ressuscitação. 
todo o afogamento tem hipotermia. Mesmo os afogamentos em, que, que ocorrem em temperatura de, por exemplo, no Nordeste, 26 graus de praia. Nós temos 36. Se eu ficar na água de 26, eu em 20, 30 minutos eu estou hipotérmico. Eu, vou, eu baixo a minha temperatura. E isso me dá a proteção. Claro que não é muito diferente de anestesia, né, Rafael? Por Sim. exemplo, se eu provocar, se, a, se, essa, se esse frio provocar calafrio, eu estou aumentando o consumo de oxigênio desse paciente. Mas se esse paciente estiver completamente anestesiado, essa hipotermia gela ele muito rapidamente, esfria ele muito rapidamente, e isso tem um fator de proteção. Muito bacana, Davi. Olha, realmente muito legal, muita participação do público, todo mundo dando parabéns, elogiando a live. A gente, elogia, a gente agradece muito, nós do, do Instituto, do Instituto é, Latino-Americano de Ciência e Medicina Operatória. É, agradece principalmente ao Davi por dispor esse horário numa sexta-feira à noite, depois de um consultório, um dia cheio de trabalho. É, agradecer a todos que estiveram conosco até esse horário. Tá? E eu vou dar a palavra para as últimas considerações do Davi e, ao mesmo tempo, dar uma boa noite a todos. Davi, suas últimas considerações para a gente fechar com chave de ouro nossa live. Não, foi ótimo estar com vocês, falar um pouco é, é, do suporte avançado de vida, que me encanta. E, e, e é uma delícia falar sobre isso de tantas e tantas e tantas vidas que a gente conseguiu salvar de, tanto, de 25, 30 anos agora com tanta modificação do entendimento melhor do problema a gente hoje tem uma visão do problema extremamente é, é, superior ao que a gente tinha antigamente e esse entendimento gera soluções sensacionais a gente tem na Sobrasa, por exemplo 35 programas de prevenção em afogamento. Sabe? Os maiores deles são Piscina Mais Segura, aqui na escola, Mergulho Mais Seguro, Surf Salva, Suporte Básico de Vida em Afogamento, Suporte Avançado de Vida em Afogamento. Então, são programas que estão gratuitos no nosso site. Pode entrar, baixar, folder, flyer, os canais de YouTube, no, 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 no grupo do Telegram da Sobrada também, nós trocamos um tempo todo e perguntamos e orientamos. Então, assim, nós estamos à disposição de vocês, quem está ouvindo a gente, se quiser, né? se, se quiser tirar uma dúvida, entra no Telegram, põe a lá a dúvida, a gente em 24 horas está respondendo para vocês. Agradecer, agradecer o Milan Pé, né? E, e você, Rafael, porra, brigadão pela oportunidade de falar sobre o assunto, que é uma paixão, né, cara? Então, é, é dá para perceber. <risos> Gente, então, boa noite a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau. A foto clássica, Rafael. Aí. Tchau.